Hi, hello friends. So, what are we going to talk about today? We are going to talk about clinical medicine series. So, in this case, we will talk about the history taking. So, when we talk about the history taking, we will talk about lots of factors. A shortness of breath, a palpitation, a chest pain. We will talk about the history taking. ஒரு சீரிஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி எடுப்போம் எப்போ வந்தது எவ்வளோ நாளாக இருந்தது என்னெல்லாம் அக்ரிவேட் பண்ணுச்சு அதெல்லாம் கம்மி பண்ணுச்சு ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு நீட் என்ன ஏன் இப்படி எடுக்கிறோம் அப்புறம் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து நான் ஏதாவது என்னோட கிளினிக்கல் டயக்னோஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா இது எல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தேவை ஹிஸ்ட்ரி டெக்னிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை டீட்டெயில்டாக ஏன் இந்த மெக்கானிசம்ஸ் ஏன் இந்த ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் வருது இந்த கார்டியோவாஸ்கலா டிசார்டர்ல இது எல்லா மெக்கானிசம்ஸும் டெப்த்ல தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எதிர் இட்ஸ் கிளினிக்கலா இருந்தாலும் சரி இல்ல உங்க எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி ஓகே லெட்ஸ் கம் டு தட் யா ஃபர்ஸ்ட் நாம் நம்மளோட இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிஸ்னியா டிஸ்னியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மூச்சு வாங்குறது ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க நத்திங் பட் uncomfortable awareness of one's own breathing or the mochurrade avanukku romba uncomfortable ah feel pandra appadina avu dyspnea appingrom so idha vechittu namma enna enna paakalam history la appdi paapom so first history day first idhana calendar evlo naala and dyspnea irukku duration So, what do we do with history taking? First, we have a duration. That is, the chief complaints. First, we arrange the chronological order. What is the chronological order? Is it in the dyspnea? Is it in the palpitation? Is it in the chest pain? If you have any questions, it is the first order of the chronological order. So, we have a duration of the duration of the dyspnea. Next, we have a detailed order. நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்ல எழுத போறோம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிரசன்ட் இல்னஸ்க்கு போக போறோம் என்னென்ன கேட்க போறோம் டியூரேஷன் நெக்ஸ்ட் இது என்னது டைம் ஆஃப் ஆன்செட் எப்ப வந்தது இது அப்படின்னு சடனா வந்துச்சா இல்ல ரொம்ப நாளா இருந்துகிட்டு இருக்கிறதா அப்படியா அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் இவன் என்ன ஒர்க் பண்றோம் எப்படி ப்ரோக்ரெஸ் ஆகுது இது ரொம்ப முக்கியம் முத ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து கொஞ்சம் நடக்க முடிஞ்சது சார் இப்ப என்னால் எந்திரிச்சு உக்கார மட்டும்தான் முடியுது கொஞ்சம் கூட வேலை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் ஒரு கிளினிக்கல் ஹிஞ்சர் என்ன சொல்லுது முன்னாடி இருந்தது வரைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ப்ரோக்ரெஸ் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது எப்படி நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கோர்ஸ் இருக்கு அதை நான் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறேன் டீட்டெயில் நெக்ஸ்ட் இது என்ன டைம் ஃப்ரேம் டைம் ஃப்ரேம் என்ன அப்படின்னா இங்கே பாரு இந்த சிம்டம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு டிஸ்பினியா ஆர் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் இதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்தது இதுக்கு அப்புறமா என்ன வந்தது எப்ப அந்த பேஷண்ட் ரொம்ப நார்மலா இருந்தான் ஸோ ஸ்டார்டிங் எப்படி சார் ஆரம்பிப்போம் பேஷண்ட் இஸ் அப்பேரண்ட்லி நார்மல் பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் விச் ஹி டெவலப்ட் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் இப்படி ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் வரதுக்கு முன்னாடி எதாவது வந்ததா அது வந்து நிறைய இதை சொல்லும் இப்ப காஃப் வீசிங்கு நெஞ்சில் இருந்து சவுண்ட் வர மாதிரிலாம் இருந்தது இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எப்ப ரெஸ்பிரேட்டரி காசா இருக்கிற போது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கிளினிக்கல் ஃபைண்டிங் எப்படி ஹிஸ்ட்ரியை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு ஸோ இது டைம் ஃப்ரேம் முக்கியம் ப்ரிசீடிங் இவெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் இவெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் பார் இது என்னது என்னென்ன அந்த சிம்டமை அக்ரிவேட் பண்ணுது அதிகப்படுத்துது என்னென்ன இந்த சிம்டமை ரிலீவ் பண்ணுது ஹாப்பியா இருக்கலாம் ஸோ அக்ரிவேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற போது என்ன எனி கார்டியோவாஸ்குலர் டிசார்டர் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவன் ரொம்ப தூரம் நடந்தான் அப்படின்னால அவனே அவனை ரொம்ப எக்ஸர்ட் பண்ணிக்கிறான் அப்படிங்கிற போது அந்த சிம்டம் எக்ஸாஜரேட் ஆகும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி ரிலீவிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டமில் ரெஸ்ட் எடுக்கிற போது ரிலீவ் ஆகும் அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம வீட்டில் தான் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் இது என்னது ஒருத்தர் படுத்திருக்கா இன்னொருத்தர் இன்சிடென்ட் இருக்கா போஸ்டரல் வேரியன்ஸ் வேரியேஷன் என்ன போஸ்டர்ல இருக்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு படுத்த உடனே மூச்சு வாங்க சார் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒருத்தனுக்கு எஞ்ச உடனே மூச்சு வாங்க சார் இப்படிங்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது நிறைய காசஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா என்னென்னு பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் இது என்னது சன் ஒரு பக்கம் விண்டர் ஒரு பக்கம் விச் மீன்ஸ் 
சீசனல் வேரியேஷன் வின்டர்ல இது ரொம்ப அதிகமா வருது சார் சளி மூச்சு வாங்கிறது அப்புறம் வீசிங் இந்த மாதிரிலாம் வருது எப்படின்னா மோர் டுவர்ட்ஸ் ஆஸ்மா அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் சீசனல் வேரியேஷன்லாம் இருக்கு அப்படின்னா உனக்கு இன்னும் ஒரு குழு கொடுக்குது ஸோ இந்த டெஸ்மி அந்த கார்டியோஸ்கே கிடையாது ரீனி ரெஸ்பிரேட்டரியா கூட இருக்கலாம் அதை ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே நெக்ஸ்ட் அசோசியேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் லைக் பால்பிடேஷன் ஃபீவர் செஸ்ட் பெயின் இதில் வேற என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு கிளினிக்கல் டயக்னோஸ் கொண்டு வரலாம் ஓகே ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ பாருங்க இவ்வளோ ஹிஸ்ட் பெரிய ஹிஸ்ட்ரி லிஸ்டே இருக்குது ஆன்செட் டியூரேஷன் ப்ரொக்ரஷன் அப்புறம் வேற என்ன அக்ரிவேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ரிலீவிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ பாரு இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது என்னது எவ்வளோ நாள் இருக்கு டியூரேஷன் எப்படி வந்தது ஆன்செட் எப்படி ப்ரொக்ரெஸ் ஆகுது அப்புறம் முன்னாடி வந்தேன் பின்னாடி என்ன என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் வந்தது அப்புறம் எதனால அக்ரிவேட் ஆச்சு எதனால ரிலீவ் ஆச்சு அப்புறம் போஸ்டரல் வேரியேஷன் சீசனல் வேரியேஷன் இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது நாமளும் கஷ்டப்பட்டு மாற்பாடம் பண்ணி ஒப்பிப்போம் எக்ஸாம்பிள் ஆனால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா கவனிக்கிறா எதை மண்ணா இவன் பாடிய துதியை கவனிக்கிறா இல்லை மண்ணா நீர் எதைத்தான் சரியாக கவனித்தீர் எங்கே துதியை இன்னும் ஒரு முறை பாடு ராஜாதி ராஜ ராஜ மார்த்தாண்ட ராஜ கம்பீர ராஜ குலதிலக ராஜ பராக்கிரம ராஜ வைராக்கிய மாமன் இப்பொழுதாவது கவனித்தீரா ஒன்றும் விளங்கவில்லையே மண்ணா நீர் எல்லாம் ஒரு அமைச்சன் ராஜகுலோ துங்குவை விட்டு விட்டானா விட்டு விட்டானா நெஞ்சு பொறுக்கவில்லை அதுதான் ஸோ ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் நடக்குது அப்படின்னா ஒன்று இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு இன்னும் புரியலைன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒவ்வொன்றோட இம்பார்ட்டன்ஸும் என்ன என்ன இதை வச்சுக்கிட்டு நான் என்னென்ன க்ளூஸ் நான் யோசிக்கலாம் ஏன்னா இப்பயே சொல்கிறேன் இது வந்து நீட் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சீக்கிரம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது நாட் யூஸ் இது என்ன அப்படின்னா கிளினிக்கல் கார்டியாலஜி ஆர் கிளினிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம என்னென்ன பிளான் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா கிளினிக்கலாக ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் வச்சு நம்ம என்னென்ன காசஸ்லாம் கொண்டு வரலாம் என்னென்ன காசஸ்லாம் வரலாம் எப்படி வருது ஏன் வருது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ பி ரெடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிவியாரிட்டி கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கு ஒன்று நியூயார்க் ஹார்ட் அசோசியேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்னொன்று மாடிஃபைட் மெடிக்கல் ரிசர்ச் கவுன்சில் MMRC அப்படின்னு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த நியூயார்க் ஹார்ட் அசோசியன் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா ஃபார் ஆல் சிம்டம்ஸ் லைக் கார்டின் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கார்டியாலஜி செஸ்ட் பெயின் பால்பிடேஷன் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் பண்ணுவோம் எப்படி கிரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிரேடிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட் எக்ஸ்ட்ரீம் சிவியர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுற போது தான் எனக்கு மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா கிளாஸ் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் மாட்ரேட் லிமிடேஷன் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன சாரி நெக்ஸ்ட் மைல்ட் லிமிடேஷன் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன வாக் ரொம்ப வாக் பண்ற போது எனக்கு மூச்சு வாங்குது அப்படிங்கிறது கிரேட் டூல சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னா மாட்ரேட் லிமிடேஷன் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம் பிரஷிங் பாத்திங் இந்த டைம்ல கூட எனக்கு மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா கிளாஸ் த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னன்னா சிவியர் அஸ்வினோ என்னது ஈவன் ட்ரெஸ்ட்ல உட்காந்துகிட்டே படுத்துட்டே இருக்கும் போது கூட மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா ட்ரெஸ்ட்ல கூட இருக்கு அப்படின்னா கிரேட் ஃபோர் விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ என் சிம்டம் அர்த்தம் ஸோ இத கிளாசிபிகேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நியூயார்க் ஹார்ட் அசோசியேஷன் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் மாடிஃபைட் மெடிக்கல் ரிசர்ச் கவுன்சில் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இதில் கிரேட் ஜீரோன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் எல்லாருக்குமே வரது என்னது ரொம்ப நேரம் எக்ஸிஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா யாராக இருந்தாலும் முடிச்சுவாங்க ஸோ அதை கிரேட் ஜீரோன்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா கிரேட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பேஷண்ட்டு கார்டியோஸ்கலர் டிசார்டர் இருக்கான் இவன் ரொம்ப தூரம் நடக்கிறான் ஓகேவா அப்போ அவனுக்கு மூச்சு வாங்குது வாக்கிங் ரொம்ப தூரம் வாக் பண்ணுற போது மூச்சு வாங்குது இல்லை ஒரு ஹில் ஏறுறான் அப்ப மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா கிளாஸ் ஒன் ஒரு ஹில் ஏறும் போது மூச்சு வாங்குது இல்ல ரொம்ப தூரம் நடக்கிற போது மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா கிளாஸ் டூ என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஸ்டோரி வச்சு ரொம்ப பண்ணிக்கலாம் என்னது நம்ம சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்ட டாட்டாய்ஸ் வந்து
முயல் கதை என்ன அப்படின்னா டாட்டா எஸ் எப்பவுமே எப்படி நடக்கும் ஸ்லோவா நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அவங்க கொலீக்ஸ் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நடக்கிற போது இவன் ஸ்லோவா நடப்பான் ஆனால் பிரேக் இல்லாமல் நடந்துகிட்டே இருப்பான் அதே இந்த ப முயல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணும் யூஸ்வலா கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் எடுத்து எடுத்துட்டு நடந்துகிட்டு ஓடும் இந்த மாதிரி தான் இவன் இந்த பேஷண்ட் எப்படின்னா இந்த பேஷண்ட் டேக்ஸ் ரெஸ்ட் ஃபார் சம் டைம் அப்புறமா நினைச்சு நடப்பான் ஸோ இந்த ரெண்டுமே கிளாஸ் டூல வருது வி கேன் ரிமெம்பர் வித் இந்த டோட்டாய்ஸ் இந்த ஹே ஸ்டோரி ஓகேவா ஒன்று ஸ்லோவா அவங்க கப்பாயின் சொல்லி நடக்கிறது அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நடக்கிறது கிளாஸ் டூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் த்ரீ என்னது அப்படின்னா வீட்டை விட்டு ஒரு நூறு மீட்டர் தான் நடந்திருப்பான் அப்பவே மூச்சுவாங்க அது கிளாஸ் த்ரீ எப்படி ஆச்சுக்கிறது சார் அப்படின்னா த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஜிட் நம்பர் என்ன த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் ஹி ஹேஸ் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரத் ஓகே கிளாஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபோர் கிளாஸ் ஃபோர் என்ன ஆல்ரெடி ஹாஸ் பீனோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் அட் ரெஸ்ட்லேயே உனக்கு ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரத் வருது அப்படின்னா கிளாஸ் ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் மாடிஃபைட் மெடிக்கல் ரிசர்ச் கவுன்சில் இது ஒரு சின்ன ஒரு கார்ட்டூன் வச்சு நீங்க ஞாபகிக்கலாம் ஜீரோங்கிறது ஒன்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுற போது பயங்கரமா நார்மலாக வர்றது ஒன்னுங்கிற போது ரொம்ப ஒர்க் பண்ணாலும் இல்லை ஒரு ஹில் ஏறினாலும் டூங்கிறது ஸ்லோவா அவங்க கம்பேனியன்ஸோட கம்பேர் பண்ணா அவங்க ஸ்லோவா நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை பிரேக் போட்டு நடப்பாங்க இது நூறு மீட்டர் நடந்த உடனே பயங்கரமா மூச்சு வாங்க இருக்கிறது ஃபோர் யூ கேன் ரிமெம்பர் லைக் ஆன் த ஃப்ளோர் பயங்கரமா மூச்சு வாங்குது அப்படின்னு Thank you.